கடவுளே காப்பாத்துங்க என் அப்பா வேலைக்கு போயிருக்காரு ஒருத்தர் அடிக்க எங்க அப்பா அந்த ஆளை நல்லா அடிக்கணும் கடவுளே பாஸ்கரன் செம்மனூர் பாஸ்கரன் நீ ஒன்னும் என்ன செஞ்சாத பாஸ்கரா நீ சொல்றத நான் செய்யறேன் கேட்டுதான் ஆகணும் இல்லன்னா பாஸ்கர் உன்னை கேட்க வைப்பான் என்ன இடத்துல வாங்கின இந்த குவாரியும் இந்த மரம் இல்லையும் திருப்பி கொடுத்துறேன் எனக்கு ஏன் உயிர் முட்டு இருந்தா போதும் அப்ப காசு வேண்டாம் டேய் இந்த பாஸ்கரன் தலையிட்டு ஒரு பிரச்சனைய தீக்கும் போது எதிர்த்து பேசவே கூடாது இந்த ஊர்ல இருக்கிற எவனுமே குவாரியையும் மரம் இல்லையும் வாங்க நீ செலவு பண்ண மொத்த காசையும் கொடுப்பா இந்த தாமஸ் கொடுக்கறேன் கேட்டல்ல அத வாங்கிக்கிட்டு இந்த ஊரை விட்டே ஓடிடணும் புரியுதடா வீட்டுல இருந்து எப்ப கிளம்பின போன வாரம் அப்ப இப்பதான் என்ன பாக்க வர்ற வரணும் தான் நினைச்சேன் சொல்லுடா என் பையன்ட்டாங்க எந்த புறம்போக்குடா அந்த மாதிரி பண்ணா தெரியல டவுன்ல வச்சு முகமூடி போட்டு வந்த மூணு நாலு பேரு என் மேல இருந்த பகையை தீர்த்திருக்கானுங்க ஆனா என் மக அவன் என்னடா பாவம் பண்ணா நம்ம அது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ராகவா அவனுங்க யாரா இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நாம அப்புறம் போட்டு தள்ளிடலாம் அவனை வேண்டாண்டா இத்தனை காலம் நான் செஞ்ச பாவத்துக்கு தெய்வம் கொடுத்த தண்டனை என் மகனோட மரணம் இதுக்கு மேல வேண்டாம் எல்லாத்தையும் நான் விட்டுற போறேன் அடுத்தவனை கொண்டு வைத்தறிச்சல கொட்டிக்கிட்டு அப்படி ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு வேண்டாம் நம்மளால இனி யாருமே பாதிக்கப்படக்கூடாது இனி அந்த வேலையே வேண்டாம் அதுல இருந்து வர்ற வருமானமும் வேண்டாம் அவன் போயிட்டான் அந்த ஆண்டோ ஆனா போறதுக்கு முன்னாடி நீ சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டான் இப்ப குவாரியும் மரம் இல்ல எனக்கு சொந்தம் இந்தா உன்னோட பங்கு இதுல இருக்கு கேட்டதை விடவே அதிகமா இருக்கு சரியா போயிட்டு வர ராகவா உனக்கு தெரியுமா ஒரு காலத்துல இந்த ஊர்ல பாதி என்னோட முன்னோர்களோட தான் இருந்துச்சு சீட்டு விளையாடுறதுக்கு காசு பத்தாம போனப்ப இடத்த கடன் வச்சு விளையாண்டாங்க என் அப்பனோ இல்ல என் தாத்தனோ எவனோ ஒருத்தன் அன்னைக்கு அவன் அந்த மாதிரி என் சொத்த இழக்காம இருந்திருந்தா கடனா வாங்கின காசை திருப்பி கொடுக்கலன்னு சொல்லி அந்த ரவுடி பசங்க எங்க அப்பனை வெட்டி கொண்டு இருக்க மாட்டாங்க கடையில ஈரமான மண்ணுல ரத்தத்துல மிதந்துகிட்டு இருந்த எங்க அப்பா கண்ணை மூடும் போதுதான் யார கொண்ணாச்சும் காசு சம்பாதிக்கணும்னு இந்த பாஸ்கரம் முடிவெடுத்தேன் இப்ப இந்த ஊர்ல எனக்கு தெரியாம எதுவுமே நடக்காது ஒரு காக்கா கூட பறக்காது அப்படி அந்த காக்கா பறக்கணும்னா பாஸ்கரனுக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைச்சிருக்கணும் அப்புறம் என் பையனோட விஷயம் நான் அவனை படிக்க வச்சு ஒரு டாக்டராவோ இன்ஜினியராவோ ஆக்க மாட்டேன் பெரிய ஒரு ரவுடி ஆக்குவேன் என்ன விட பெரிய ரவுடியா எல்லாரும் அவன் பேரை கேட்டாலே நடுங்கி சாகணும் நடுங்கி சாகணும் பசி அப்பாவோட அந்த பாட்டில் எடுத்துட்டு வா
ரமேஷ் அண்ணா உன்னை கண்டுபிடிக்க மாட்டேன்னு நினைச்சியா இந்த உண்ணா வரதும் போராட்டெல்லாம் நம்ம கம்பெனி எதிர்த்து தான் பண்ணுவியா சலேம் அந்த பேப்பர் எடு உன்னோட ராஜினாமா சைன் பண்ணு என்ன நினைச்சீங்க இப்படி மிரட்ட நான் கையெழுத்து போட்டுருவேன் கையெழுத்து போடுறான் போடுற கையெழுத்த சீக்கிரம் போடுறான் முட்டுக்காடு ஜனங்களை பத்தி உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது நான் சம்மனூர் பாஸ்கர் நாளா இருந்தா இதுக்கு பதிலடி கொடுப்பேன் வணக்கம் பாய் ராஜேந்திரன் நாஹரி தோனி ஜமா விநாயன் எங்க இருந்து வரீங்க சைனேடு சம்மனூர் பாஸ்கருடைய சைனேடு அப்படின்னா முட்டுக்காடோட சைனேடு ஹேய் என்ன என் ஊருக்காரன் நீ அடிப்பியாடா ஓ அந்த விஐபியா ம் தப்பா நினைச்சிட்டீங்க நான் ஹைதர் ஹைதர் அலி தமஸ் இவனுக்கு என்ன வேணுமோ கொடுத்துரு முட்டுக்கோடு ஊர் ஆளுங்க மேல யாராவது கை வச்சா வலிக்கிறது அவனுக்கு இல்ல பாசுக்குதான் என்ன போடா எல்லாருக்கும் வணக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த வருஷத்தோட முட்டுக்காடு பகுதி கிராம பஞ்சாயத்து குவாரியோட ஏலம் தான் இன்னைக்கு இங்கே நடக்க போகுது ஏலத்துல பங்கெடுக்க வந்த உங்க ஒவ்வொருத்தரையும் முட்டுக்காடு கிராம பஞ்சாயத்து சார்பா பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரி ஆகிய உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் என்ன ராதாகிருஷ்ணா யாருமே இல்லாம சேர வரவேற்றுட்டு இருக்கிற இது கவர்மெண்ட் வேலை இல்ல கவர்மெண்ட் வேலை முறைப்படி நடக்கணும் அதான சட்டம் வணக்கம் இந்த வாட்டியாச்சு ஏலை எடுக்க யாராச்சும் வருவாங்கன்னு தான் நினைச்சேன் எப்படி வருவாங்க கான்ட்ராக்ட் எடுக்க பல ரவுடி பசங்க காலில் விழ வேண்டியதா இருக்கு இதுக்கப்புறம் எதுக்கு ஃபைல பாத்துட்டு இருக்கீங்க கிளம்புங்க நானும் கிளம்புற எனக்கும் பஞ்சாயத்துல வேலை இருக்கு ஏழை எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் என் பேரு அருண்குமார் ஏலம் எடுக்கிற விதிமுறை எல்லாம் தெரியும்ல தெரியும் ஏலம் விதிமுறைன்னு அந்த பாச பத்தி தானே நீ சொன்ன ஆமா பாச எதையும் செய்ய தயங்காத ஒரு ரவுடி அவன் ஏரியால பெரிய ஆளு அவனை மாரி ஒண்ணும் பண்ண முடியாது தெரியும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தானே நான் இங்கே வந்தேன் வாங்க புழுதி பறக்க வச்சு காரை வேகமாக ஓட்டிட்டு வரும்போதுன்னு நினச்சேன் ஏழடுக்கு தான் வந்திருப்பேன் அப்போ என்ன விஷயம் நம்ம ஊர் தலைவர் சொல்லலையோ முட்டுக்காடு ஆளுங்களை பத்தி ஏழம் அமௌண்ட்ல பத்து பர்சன்ட் முதல்ல கொடுக்கணும் அப்புறம் மாசம் மாசம் காசும் கொடுக்கணும் அதுக்கு அவன் வச்சிருக்கிற செல்ல பேரு கப்பம் இது அவங்க அப்பன் காலத்துல இருந்து எல்லாரும் கொடுக்கறது வழக்கம் முதல்ல பவரை யூஸ் பண்ணி வாங்கினாரு அப்புறம் அது மாமூலாச்சு கலாச்சாரமாச்சு ஆனா நான் பத்து பைசா கூட கொடுக்க மாட்டேன் அதை வாங்க எங்களுக்கு தெரியும் அது நடக்காது போய் சொல்லுவோம் பாஸ்கிட்ட இந்த அருணோட விளையாடுனா ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் மறுபடியும் 
எங்க வரணும் எப்ப வரணும்னு சொல்லி வந்துடுறேன் தைரியசாலி இவ்வளவு தைரியமானவனா இருப்பேன் நான் எதிர்பார்க்கல கடவுளே காப்பாத்து அது கஷ்டம் தான் சார் பாஸ்கரே எழுத்து பேசினதுனால நான் மூரு அங்கால பரமேஸ்வரியே காப்பாத்த நினைச்சாலும் முடியாது என்னங்கடா <laughs> 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 நீ தானே அருண்குமார் நானே தான் என்னையா வேணும் உனக்கு என் ஊரில் எதுக்கு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க என் அப்பா பேர் சொன்னால் தெரியும் உனக்கு மட்டும் இல்லை உங்கள் அப்பாவுக்கும் சேர்த்தே தெரியும் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி குவாரியை அடித்து பிடுங்கி உன் அப்பா ஊரை விட்டு அனுப்பின ஆன்டோ அந்த ஆன்டோவோட பையன் தானா இப்போ புரியுதா அப்போ அதுதான் விஷயமா அப்பனுக்கு பதிலாக பள்ளி தீக்க வந்த வாரிசாடா நீ ஒரு தடவை முடிவு எடுத்துட்டா அதை முடிச்சு தான் பழக்கம் எனக்கு இப்பவும் அதை தான் செய்ய போகிறேன் என்னடா சொன்ன சுட்டா தாழ செதறிடுமா இப்ப சுடுறா பரதேசி தூக்கி போட்டு மெதினா அவனை அம்மனா தூக்கி போடு அப்படி போடு எங்க அப்பா செம்மனூர் பாஸ்கரனை ஜெயிக்க உங்க அப்பா ஆன்டோ வளைய முடியல அவருக்கு பிறந்த புல்லடானா நல்லா கேட்டுக்க திமிர்ல பிடிவாதம் பிடிச்சனா இந்த மாதிரி மறுபடியும் நடக்கும் அது எந்த ஊரா இருந்தாலும் சரி புரியுதா குவாரிய ஏலம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆள் தான் வந்தாரு அவர் அந்த அருண்குமார் இது அப்படியே சும்மா விட முடியாது நம்ம பாசுக்கு எதிராக பெரிய போராட்டத்தை நம்ம நடத்தணும் என்ன எதிர்கட்சி தலைவரை உங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருச்சு பாசுக்கு எதிராக ஒரு போராட்டம் சொல்றதுக்கும் நல்லா இருக்கு 
கேட்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கு ஆனா அவனுக்கு எதிரா கொடி பிடிக்க யாராவது ஒருத்தன் கிடைப்பான்னு உங்களுக்கு தோணுதா எல்லாருக்கிட்டையும் அவன் மாமூல் வாங்கினாலும் ஜனங்க முன்னாடி அவன் ஒரு ஹீரோய தலைவன் அது மட்டுமா குவாரி எடுக்க வர்றவங்க கூட அவனுக்கு தனியா மாமூல் வெட்டணும் அந்த பழக்கம் அவங்க அப்பன் பாஸ்கரன் காலத்துல இருந்தே ஏற்பாடு பண்ணது இப்படி பாரம்பரியமா நடக்கிற ஒரு விஷயம் தங்கு தடை இல்லாம தொடர்ந்து நடக்கிறதுல என் ஐயா தப்பு இருக்கு அந்த குவாரி அவ்வளவு ஏன் இந்த பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் இருக்கிற இடம் கூட அவனோட குடும்ப சொத்தா தானையா இருந்தது ஒரு காலத்துல அப்போ அவன் பண்ற ரவுடித்தனத்துக்கெல்லாம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நீங்க சொல்ல வரீங்களா ரவுடியசமா பாசு பண்றது எந்த விதத்துலயா ரவுடியசம் அவன் மாமூல் வாங்குறான் நீங்க லஞ்சம் வாங்குறீங்க இதுல எது சரி எது தப்புங்கிற நீங்க சொன்னது தப்புன்னு நீங்க ஒத்துக்கணும் இதை லஞ்சம் வாங்காதவன் சொன்னா ஏத்துக்கிறவையா இப்ப முடியாது போதும் இந்த பஞ்சாயத்தை எப்பவும் திருத்த முடியாதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்கள மாதிரி ஆளுக இந்த பஞ்சாயத்தோட சாபம் வாயா பாசிய எதுக்கணும்னு இந்த ஆள் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு காலத்துல இந்த ஆள் வாத்தியா இருந்தவன் இவங்கிட்ட படிச்ச பாசி இவனை ஒன்னும் பண்ண மாட்டான் என்ன <laughs> இப்ப அரசியல்வாதியும் <laughs> 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 எங்கடா செம்மனூர் பாசு எனக்கு தெரியாது சார் நான் பாக்கல ஓஹோ ஒத்துமையா இருக்கீங்களா ஒன்னு சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள செம்மனூர் பாசு என் கையில கிடைக்கலன்னா இந்த உடும்பு அருணாச்சலம் யாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் டீ கடை வச்சுட்டு திமுரு அவ்வளவுத்தையும் உடச்சு நொறுக்கிடுவேன் ரோட்லயே சைக்கிள் ஓட்டுவாங்க போடா தெரியாதுங்களா <laughs> 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 அழுகாத விஷயத்த சொல்ல பாசு நான் இதுக்கு முன்னால இருந்த ஸ்டேஷன்ல ஊரை மிரட்டிட்டு ஒரு ரவுடி இருந்தான் அவன் பேரு சேது ஒரு வாட்டி திருவிழா அன்னைக்கு அவன் யாருன்னு தெரியாம அவனை நான் தூக்கிட்டேன் சரியான போதை யாரு நான் தான் கோர்ட்ல ஆஜர் பண்ணப்போ ஏன் கெட்ட நேரம் அவனுக்கு தண்டனை கிடைச்சிருச்சு இப்போ அவன் தண்டனை முடிஞ்சு வெளியே வந்துட்டான் என்ன ஸ்டேஷனுக்குள்ளேயே நுழைய விட மாட்டான் 
அவன் <laughs> 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 வெளியூர் <laughs> 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 அந்த போஸ்டிங்க்கு வெளியூர்ல இருந்து ஆள் வேணும்னா அப்ப நான் உன்ன கூப்பிடுறேன் அப்ப நீ தான் அந்த ஊர்லயே பெரிய ஆளா ஆமண்டா அடிங் இங்க பாத்தியா வெட்டு இப்பயாச்சும் என்ன பத்தி உனக்கு புரியுதா அவ்வளவுதான்டா உனக்கு இருக்க திறமை இத பாத்தியா ஒரு வெட்டு கூட இருக்காது இதுதான் உனக்கும் எனக்கும் இருக்க வித்தியாசம் பாசுக்கு வெட்டு வாங்கி பழக்கம்ல வெட்டி தான்டா பழக்கம் இனி நீ தைரியமா அந்த சேர்ல உக்காரியா இனி எந்த பழனிசாமியும் வரமாட்டான் குமரசாமியும் வரமாட்டான் கண்டிப்பா சொன்னது பாசியா ஆமா இது யாரு தெரியாதா பொலா பல வசந்தி அப்புறம் நானு பாசி என்ன விட சொல்லுங்க பாவம் விட்டுருங்க சார் ஏழுங்க எங்கேயாவது போய் பொழைச்சுக்கிட்டுமே சரி நீ போ இனி உன் வேலை என்கிட்ட காட்டினேன்னு வையே உன்னை உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடுவேன் பாசி உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றிய நீயே வச்சுக்கிட்டு உன்னோட ஐட்டத்தை இறக்கடி அம்மா என்ன சார் படம் வரையிறீங்க மங்கி மங்கி பாரு இதை எப்படி இருக்கு இந்த குரங்குக்கு வாழ் இல்லையா ஐயோ நான் மறந்துட்டேன் நல்ல வேலை சொன்னேன் அப்புறம் <laughs> 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 அடிதடிது <laughs> 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 வேண்டாம் வேண்டாம் கவர்லாம் எடுக்காதீங்க நான் இங்கே வாங்குறது என்னது என்ன இது இது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு பாஸுங்கிற ஒரு ரவுடி கட்டிருந்து இந்த ஊரையும் ஊர் மக்களையும் காப்பாற்றணும்னு சொல்லி நான் எழுதி கொடுக்குற கம்ப்ளைண்ட் ஐயோ பிரசிடண்ட் சார் நானே இப்போ தான் வந்தேன் வந்த உடனே இந்த ஊர் ஊர் ஆளுகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த பாசு ரவுடி மாதிரி எனக்கு தெரியலை நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறது தான் நல்லது அந்த பாசு எலெக்ஷன்ல உங்களுக்கு எதிரானா நீங்க தோக்க போறது உறுதி அந்த கம்ப்ளைண்ட் எப்படி கொடுக்க வேண்டாம் நான் வேற ஏதாவது ஆம்பளை கட்ட கொடுத்துக்கிறேன் சரஸ்வதியம்மா இதை வாங்கிக்கோங்க ஓகே சார் நாங்களா பாஸ் வீட்டில் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு கப்பம் கொடுக்குற நாள் இல்லை சரி நான் அப்புறம் பேசுறேன் இங்க பாஸ் சொல்றதா சட்டம் போட்டோல மாற்ற காந்தியை பத்தி இங்க பேசாத ஒரிஜினல் காந்தி எடுத்து வை போன மாதம் வியாபாரம் ரொம்ப மோசம் ஆ எதுக்கு நான் இப்படி போய் சொல்கிறீங்க பல வியாபாரமாக பண்ணுறீங்க பாருதானே சரக்கு அடிக்கிற விஷயத்தில் இந்தியா நம்பர் ஒன்று ஓங்க சரி கஞ்ச பிசுனாரு எச்சி கையை கூட உதற மாட்டான் ஐம்பது பைசா சோறுன்னா நக்கி திம்பா என்ன தலைவரே நல்லா இருக்கீங்களா யோ இவன மாதிரி ஒரு பையன் இருக்கும்போது எனக்கு எதுக்கு என் கவலை ரொம்ப சரியாக சொன்னீங்க இதில் நீங்கள் கேட்ட பண்ண இருக்கு அன்னைக்கு சம்பவத்துக்கு அப்புறம் எம்எல்ஏட ஜுவல்ரியே பூட்டுறேன் கேட்டேன்னு சொல்லி எதுவும் மிரட்டல எப்படி தலைவர் தலையிட்டோட அந்த பிரச்சனையே போயிடுச்சு எல்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு சுமா என்னன்னா டீ எல்லாம் வேணாம் நிறைய வேலை இருக்கு அண்ணா போயிட்டு வரணா அடுத்த முறை பாக்கலாம் அப்புறம் நம்ம ஒரு நாள் சந்திக்கணும் முன்னாடி உங்க அப்பா இருந்த வரைக்கும் அது எங்களோட வழக்கம் இப்ப அது நடக்கிறது இல்லை 
சொல்லுங்க செஞ்சிருவோம் பாக்கலாம் அந்த அள கூப்பிடு தண்டராஜ் அண்ணா இத வச்சுக்கங்க ரொம்ப நாளா கஷ்டப்பட்டுக்காங்க அவங்கெல்லாம் ஏழப்பா அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா குடுறா நானும் பா வந்தா அப்படியே காப்பாத்திருவாரு காப்பாத்துறக்கு அவர் என்ன கடவுளா அப்படி சொல்லாதீங்க கப்பா வாங்குற காசை அவன்லாம் வீட்டுக்கு எதுவும் எடுத்துட்டு போறது இல்ல ஊர்காரங்களுக்கே பங்கு போட்டு கொடுத்துறான் அதெல்லாம் அவனோட கண் தொடர்பு நாடா கிருஷ்ணா ஊர்காரங்களை கரெக்ட் பண்ற ஃபார்முலா அது ஏதோ ஒண்ணு செய்யறாருல ஒரு நாள் நம்ம ராம அண்ணனோட ஹார்ட் ஆபரேஷனுக்கு காசுக்காக உதவி கேட்டு பஞ்சாயத்து ஆபீஸுக்கு ஒரு நாள் வந்தாங்க அவங்களுக்கு அன்னைக்கு ஃபண்ட் இல்ல அது இல்ல இது இல்லன்னு விட்டுட்டீங்க அன்னைக்கு அவங்களுக்கு உதவி பண்ணது இந்த பாசு தான் ஜ <laughs> 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 அலங்கரிச்சிடமாட்டா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நிம்மதியா ராத்திரியில படுத்தா தூங்க முடியுதா இவங்களாச்சும் நல்லா இருக்கட்டுமே பாசி அது நீங்க எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் இவ விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் கரெக்டான மாப்பிள்ளையா பார்த்து நான் இவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் என்னடி போங்க இந்த பஞ்சாயத்துல ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் போது நீங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கிற என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்க நீ வாடா வாட நான் சொல்றேன் வா இருக்கான்ல முடிவுகளோட <laughs> தம்பி நீ எந்த ஊர்ப்பா ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து வர அப்புறம் பிரசிடென்ட்டு பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு நீ முன்பெண் யோசிக்காமல் எதையும் செஞ்சிடாதீங்க பாஸ் யாருன்னு தெரியாமல் அவசரப்பட்டு நீங்கள் எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க அது உங்களுக்கு தான் ஆபத்து வாஸ்தவன்தான் ஆபன மாதிரி ஆளுகளை நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்குறேன் இவன் ஒரு வழி ஆகாம போக மாட்டான் உடச்சிட்டுவான்னைக்கு பேசின மாதிரி வேற ஒருத்தன் உனக்கு எதிரா பேசவே கூடாது ஆமா பாசு ஊர்ல இருக்கிற நிறைய பேரு அவனுக்கு சப்போர்ட் அவனுக்கு நடக்க போறது எல்லாருக்கும் ஒரு பாடமா இருக்கணும் முன்னாடி நான் பிரபாகரனை எப்படி சந்திச்சனோ 
அதே மாதிரி தான் இவனை சந்திக்கணும் உன்னை பத்தி இந்த ஊர்காரங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கடவுளா பார்த்து அனுப்பி வச்ச வாய்ப்பு தான்டா இவன் ஜமாலு டெய்லு நாசமா போச்சு நீங்க போயிட்டு வாங்க இந்த ஊர்ல பாஸ் யாருன்னு அவன் மனசுல நல்லா தெரியற மாதிரி எழுதிட்டு வாங்கடா அதை நாங்க பாத்துக்கிறோம் வா வாங்க டெய் இந்த காசை சுண்டி விட்டு எட்டா டெய்லா பாக்குறத முதல்ல நிறுத்துறா நீ இப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தனா நீ ஒருத்தனை நல்லா அடிக்கிறத இந்த அப்பம் பாக்காமே செத்து போயிருவண்டா டெயில் விளை வச்சது நான் இல்லப்பா அந்த கடவுள் தானே ஐயோ ஆதி பராசக்தி அம்மா எங்களை காப்பாத்துமா தம்பி 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 நீ எந்த ஊர் அம்மா தங்கச்சியில் உனக்கு இல்லையா இங்கே பாரு இந்த ஊருக்கு வந்து தப்ப எதுவும் பண்ணிடாது பாசி யாருன்னு தெரியுமா உனக்கு சரியான ரவுடி பைய இறக்கமே பார்க்காம அடிப்பான் போய் மன்னிப்பு கேட்டா போதும் அவன் மன்னிச்சிருவான் தனியா போக பயம் இருந்தா சொல்லு நானும் வரேன் கடவுளே பாசியோட ஆளுங்க தம்பி நீ போ பாசிக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ கொடுத்துட்டு உன் பிரச்சனைய தீர்த்துக்கோ போ கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துட்டு பிரச்சனைய முடிக்கலான்னு தான் நானும் பாக்குறேன் நீ தான் அந்த சகி முஸ்தபா இந்த ஊரு ரொம்ப மோசமானது இந்த ஊருக்கு சட்டம் நியாயம் ஒண்ணு இருக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்காம டீ கடையில நீ என்ன பேசின பணம் கொடுக்க மாட்டியா தம்பி எங்களை பத்தி உனக்கு ஒண்ணும் தெரியல மரியாதையா கப்பம் கொடுத்துட்டா உனக்கு நல்லது தேவையில்லாம எங்க யாருக்கும் வேலை கொடுத்துடாதையா சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருப்ப இல்லன்னா வையே கடவுளுக்கு உண்டானது கடவுளுக்கு பாசனனுக்கு உண்டானது பாசனனுக்கு அதுதான் இந்த முட்டுக்கோடோட சட்டம் சட்டம் எவன் போட்ட சட்டம் ஒரு பத்து பைசா கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு நான் சொன்னதை அவன் கிட்ட போய் சொல்லு புரிஞ்சதா ஓஹோ அப்படின்னா சில விஷயங்களை உங்களுக்கு நாங்க புரிய வைக்கிறோம் மயிலாட்டம் <laughs> 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 எவங்கிட்டையும் போய் நின்னதும் கிடையாது ஏதா இருந்தாலும் நேருக்கு நேருதான் அதான் 
அதுதான் எங்களோட பாரம்பரியம் அப்ப அவன் விஷயத்துல நீங்க முடிவு எடுத்துட்டீங்களா முடிவு பண்ணிட்டேன் கரெக்டா நடத்தினா நல்லா காசு கிடைக்கும் அப்புறம் வேலைக்காரங்க பக்கத்துல இருந்து பாத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு ஆளுகாரங்க எல்லாம் சோம்பேறி உழைக்க மாட்டானுங்க நாங்க போய் பேசிட்டு வரோம் வா நானா இவரு தனியா வருப்பாரு நீங்க சரி நானும் அங்க போயிட்டு வந்துடுறேன் பாசு நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளு நீ தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்ணாத உன்ன மாதிரி தான் அவனும் நீங்க எதுக்கு தேவையில்லாம சண்டை போடணும் ஹலோ தள்ளி நிலுங்க பாத்தியாரு என்ன வேலை இப்படி நம்ம சந்திப்போம்னு நீ எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டேல்ல உன்னோட ஊரை கண்டுபிடிக்க நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் என் கிட்ட நீ எந்த தயவும் காட்ட வேண்டாம் ஓ எதிரி ரவுடிய கிட்ட எந்த மாதிரி நடந்துப்பியோ அந்த மாதிரி நடந்துக்கோ முஸ்தபா இந்த ஊர் மக்கள்லாம் எனக்கு சில பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஒண்ணு ரொம்ப ஃபேமஸ் நீ சொன்ன ரவுடி தானோ நமக்குள்ள எதுக்கு சண்டை அது வேண்டாம் யோசிக்கிறதுக்கு உனக்கு ஒரு நாள் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைச்சிருக்கணும் இல்லைனா யோசி நல்லா யோசிக்கணும்னு கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்க ஊர் முழுக்க இதுதான் பேச்சா இருக்கு நான் தான் அன்னைக்கே சொன்னேன்ல அவனை அடிச்சு வலிக்கு கொண்டு வந்துடலான்னு நீ கேட்கல பஸ் ரவுடிக்கும் போலீஸுக்கும் ஒரே விதிமுறை தான் எதிராளி யாரா இருந்தாலும் தலை தூக்க நேரம் கொடுக்காம அழிச்சிடணும் அதே தான் நானும் உங்ககிட்ட சொல்ல வரேன் நீங்க என்ன இதுக்கு முன்னால போலீஸா இருந்தீங்களா டே நான் பழைய ரவுடிடா நான் சொன்னேன்ல நீ எதுக்கு அவனுக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுத்துட்டு வந்திருக்க எங்களை அடிச்சுட்டால அந்த திமுர் அவனுக்கு உங்களை அடிக்கிறதெல்லாம் ஈஸி தான் ஆனா பாஸ் அந்த மாதிரியா பாசு நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா போனா என்ன எதுக்கு ஓடுறதுக்கா பாச நான் கூட இருந்து பாத்துப்பேன்ல இப்போதைக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்லை என்ன இருந்தாலும் இவன் அவனுக்கு டைம் கொடுத்துட்டான்ல அது முடியட்டும் அதுக்கப்புறமும் இவனுக்கு அவன் கொடுக்கலன்னா இந்த ஊரு மாரியம்மா மேல சத்தியமா அவனோட குடலை உருவி மாலையா போட்டுக்கிட்டு நான் காளி ஆட்டம் ஆடுறனா இல்லையான்னு பாரு எதுவும் சாப்பிடல நீங்க எல்ஐசி பாலிசி எடுத்திருக்கீங்களா என்னது எல்ஐசி பாலிசி எடுத்திருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் இல்ல ரொம்ப கஷ்டம் எடுத்திருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த காசாவது கிடைச்சிருக்கும் அடி வாங்குவேன் என் அப்பா பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் முன்னாடி ஸ்கூல் வாதியாரா இருந்தாரு அப்ப புத்திசாலித்தனம் கம்மி தான் என் அப்பா கூட சேர்ந்ததுதான் நீங்க பண்ண பெரிய தப்பு முடியல அவ அப்படிதான் பேசுவா அவ எப்பவும் பாசோட பக்கம் தான் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்கூல்ல படிச்சு வளர்ந்தவங்க தான் இங்க பாரு நான் ஒரு கெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறேன் இப்போ உனக்கு கொடுத்த ஒரு நாள் டைம் ஒரு சின்ன ஃபார்முலா மாதிரி நீ வேணா பாரு உனக்கு கொடுத்த ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆகும் ஒரு வாரம் ஆகும் ஒரு மாசம் கூட ஆகும் கடைசியா யார் கல்லையும் படாம உன் காலில் வந்து விழுவான் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் முன்னாடி நிக்காம பின்னாடி இருந்து தாக்கிட்டா அப்படிலாம் பண்ண மாட்டாரு ஆம்பள இங்க உட்காந்துருக்கிறாரு இவரு அவனை விட பெரிய ஆம்பளை நீங்க சாப்பிடுங்க நான் கிளம்புறேன் என்ன சொன்ன டைமுக்கு முன்னாடியே வந்திருக்க இன்னொரு வாட்டி உங்ககிட்ட பேசலான்னு வந்த என் கூட இருக்க பக அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு எதுவும் பண்ணாத ஓ பழைய சம்பவம் நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன் யாரும் அதுல பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க நீ எனக்கு எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் ஊருக்காரங்க கிட்ட நீ கொடுத்ததா சொல்லிடுறேன் நீயும் அப்படிதான் சொல்லணும் என்ன உன்னோட புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்துற போலயே அப்படியா நீ சரியான ஆள் தான் பணம் கொடுக்கலனாலும் பேர் உனக்கு தான் உன் வழிக்கு நான் வர மாட்டேன் அப்படின்னா அப்படியே பண்ண விஷயம் தெரியுமா கேட்ட பாசு காலில் விழாத குறையா பேசியிருக்காரு இப்ப என்னாச்சு முஸ்தபா கட்ட அவன் அடங்கிட்டான்ல இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மாமூல கட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாரும் அவனுக்கு கொடுக்குற கப்பம் இருக்குல்ல அதை இன்னைக்கே முடிவெடுக்கணும் 
அவனுங்க நம்ம ஊரை ரொம்ப நாளாவே ஆண்டுகிட்டு இருக்கானுங்க நம்ம எதுக்கு அந்த பாஷை சகிச்சுக்கணும் இனிமே முடியாது அது சரி புதுசா ஒருத்தவங்க வந்தோம்னா பாசு உங்களுக்கு தேவையில்லாம போயிட்டான் இல்லையா அப்படின்னு யார் சொன்னா இந்த பிரசிடென்ட்டும் இன்னும் சிலர் தான் முஸ்தபா பின்னால இருக்காங்க நாம எப்பவும் பாசு பின்னால தான் இருக்கோம் தலைவன் இத உங்களுக்கு சொல்றக்கு வெக்கமா இல்ல இது வரைக்கும் ரவுடிகளை தலைவனாக்குற நிலைமை இந்த ஊருக்கு இன்னும் வரல நீ அவனுக்கு அடிமையா இருக்கணும்னா இருந்துகிட்டு போ அது அடிமைங்கிறது ஒரு நோய் மருந்து இல்லாத நோய் என்னமோ பண்ணி தொலைங்க இத பெருசா எடுத்துக்காதீங்க வெளியில தான் அப்படி பேசுவாரு ஆனா உள்ளுக்குள்ள நிறைய பாசம்லாம் இருக்கு வாஸ்தவம் அண்ணா இப்ப இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரும் சின்ன குழந்தைங்க கூட நீங்க பயப்படுறதா நினைக்கிறாங்க ஆனா நான் அதை எப்பவுமே நம்ப மாட்டேன் உங்களுக்கு என்னதானே ஆச்சு உங்க அண்ணன் பாசுக்கு அப்பாவும் ஊருக்காரங்களும் ஒரு வட்டம் போட்டு வச்சிருக்காங்க நான் அதுக்குள்ளதான் இருக்கேன் நானும் ஒரு மனுஷன் தான் மனசாச்சு இருக்கிறவன் அதை யாருமே யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவனுக்கு நான் டைம் கொடுத்தேன் ஏன் தெரியுமா அவனை அவனை எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இங்கே எஸ்ஐயா இருந்த ஆண்டனி சார் என்னை பார்க்க வந்திருந்தார் ஒரு உதவி கேட்டு சார் என்ன கேட்டாலும் செய்யாமல் என்னால் இருக்கவே முடியாது உனக்கு தெரியும்ல எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பொண்ணு ஜான்சி கூட படிக்கிற ஒருத்தனை அவன் காதலிக்கிறான் அவன் இடத்துல வேற யாராக இருந்தாலும் அவன் இஷ்டத்துக்கு நான் நடத்தி வச்சுருப்பேன் ஆனால் அவன் ஒரு பொலிட்டிக்கல் கிரிமினல் அவன் மேலே நிறைய கேஸ் இருக்குது நீ அவனை வான் பண்ணணும் இனி அவன் என் பொண்ணை பார்க்கவோ பேசவோ கூடாது இந்தா இதுதான் அவனோட ஃபோட்டோ பேர் ஜான்சன் இந்த பாதி ராத்திரியில் எங்க போயிட்டு வர தம்பி நீ யார் அதை கேட்க நான் யார வேணா இருந்துட்டு போறேன் எதுக்கு பாவம் அந்த ஜான்சியோட வாழ்க்கையை கெடுக்கிற நீ அவளை விட்டுரு இல்லைன்னா வேணும்னு பண்ணல சார் அவனை கொள்ளணும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை இப்போ என்ன பண்றது நீ எதுவும் பண்ண வேண்டாம் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் அவனுக்கு எதிர்கட்சியில் இருக்கிற தலைவன் சாகிர் முஸ்தபா சார் எந்த தப்பும் பண்ணாம அவனை பயப்படாத முஸ்தபாவை நான் காப்பாற்றுறேன் வேண்டாம் சார் நானே போய் சரண்டர் ஆகிறேன் வேண்டாம் வேண்டாம் நீ சரண்டரானா நானும் மாட்டிப்பேன் என் பொண்ணு ஜான்சி தற்கொலை பண்ணிக்குவா அப்படி நடக்கக்கூடாது ஆனா முஸ்தபா நான் தான் சொல்றேன்ல அவனுக்கு எந்த கேரள உள்ள அம்மன் நான் காப்பாத்துறேன் நீ என்னை மன்னிச்சிரு எவிடன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு விதி அவனுக்கு அப்படிதான் அமைஞ்சிருக்கு வேண்டாம் சார் எதுவுமே சொல்லாதீங்க உங்க பேச்சை கேட்டதான் நான் பாசு என் பேர் பாசு உனக்கு என்ன தெரியாது உன்ன எனக்கு நல்லா தெரியும் உண்மையிலே உள்ள இருக்க வேண்டியது நான் தான் என் கையால் தான் அவன் இதுக்கு என்ன பரிகாரம் செய்யணுனாலும் நான் அதுக்கு தயார் தான் அன்னைக்கு அவன் மேலே எனக்கு கோவம் வரல இறக்கம் பரிதாபம் அது இப்பவும் இருக்கனால தான் அவனை அதானே தவிர எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி ஆனால் நான் அவனை விட்டாலும் அவன் என்னை விட மாட்டேங்கிறான் வெளியாசி அவன் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் நானே பாத்துக்கிறேன் என் பேரை கேட்டாலே நடுங்கிற ஊரா இருந்துச்சு இது அதெல்லாம் மாறிடுச்சு இவன் பார்த்த வேலையால இந்த வீட்டு வாசல் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க எல்லாரும் நாளைக்கு அவனுங்களுக்கு உள்ள வர்றதுக்கே தைரியம் வந்துடும் செம்மனூர் பாஸ்கரன் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் அது நடக்கவே நடக்காது நடக்கவும் நான் விட மாட்டேன் வேண்டாம் நீ கொடுத்த டைம் முடிஞ்சு போச்சு கப்பம் தர முடியாதுடா கதவை மூடிட்டு ஒளிஞ்சு கிடக்காம வெளியே வாடா முஸ்தபாடா சையத் முஸ்தபா பாசி முஸ்தபா சண்டைக்கு வரல 
எல்லாத்தையும் பேசி முடிவெடுத்துக்கலான்னு தான் வந்திருக்கிறான் இல்ல நான் அதுக்காக வரல ரெண்டுல ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இல்ல என்ன எல்லா கணக்கையும் இங்கே முடிச்சுக்கலாம் உன் நம்பிக்கையெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா அது ஜாஸ்தியா இருக்க கூடாது அடிக்க ஆள் வந்தா உள்ள ஒளிஞ்சுக்கிறது இந்த பாசு கிடையாது அது என் பழக்கமும் இல்ல வழக்கமும் இல்ல உனக்கு நான் ஸ்பெஷலா ஒன்னு கொடுக்குறேன் இதை நீ மறக்கவே முடியாது அடிச்சு கொள்றான் பாரம்பரியத்தை ஹலோ எஸ்ஐ சோமன் ஹியர் சார் நான் ஏட்டு மேத்யூ பேசுறேன் சார் அந்த தாமஸ் குல வழக்கோட குற்றவாளி முத்து இங்கே தான் யாரு நீயா இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு உன்னை பார்க்காம போனா எப்படி நீ எனக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லுவியா என்ன பத்தி உனக்கு தெரியும்ல உன்னைய சேர்த்து கொண்டாலும் தாண்டன ஒண்ணுதான் உனக்கு இல்ல உன் முதலாளி ராஜன்கி என்ன தெரியும் போடா போ இல்லன்னா வெட்டி கொண்டுடுவேனா அப்புறம் சாட்சி எங்க வேணாலும் போய் சொல்லுவேன் போடா டே போடா ஒன்ன விட பெரிய பெரிய பொம்பளை எல்லாம் பார்த்த மாட்டினா இங்கதான் இருக்கியா எங்கெல்லாம் தேடுறது உன்ன இதே வேலையா தான் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கியா சுட்டு பொசுக்கிடுவேன் நட என்னடா பாக்குற போட ஏய் இப்போதைக்கு தப்பிச்சிட்டோம் நினைக்காத கொன்னுருவேன் 
செல்போன் பர்சனல் எனக்கு வர கால நான் தான் எடுப்பேன் ஹலோ முதலாளி சுரேஷ் பேசுறேன் நம்ம முத்துவ எஸ்ஐ சோமன் தூக்கிட்டாரு என்னாச்சுங்க போன்ல யாரு உங்க அப்பா செத்து போன செம்மனூர் பாஸ்கரன் வர்கேஸ் ராஜேந்திரன் எஸ்ஐ கூப்பிடு என்னாச்சு இல்ல அந்த எஸ்ஐ காம்பிரமைஸ் ஆகவே மாட்டேங்கிறான் எஸ்ஐ கால் பண்ணலையா எஸ்ஐ இல்ல ஹோம் மினிஸ்டரே கால் பண்ணாலும் அவ கேட்க மாட்டான் சாரி இது மர்டர் கேஸ் விசாரிக்கிற விதத்துல விசாரிச்சா முத்து உண்மையெல்லாம் சொல்லிட்டான்னா இல்ல சொல்ல மாட்டான் வர்கேஸ் சார் அமித்த கூப்பிடு எஸ்ஐ சோமனுடைய விஷயத்துல இப்பவே ஒரு முடிவு எடுத்தாகணும் உடனே முட்டுக்கோடு ராஜேந்திரனுடைய பவர் ஸ்டேட்டஸ் அவன் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரியணும் சார் அட்வைஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க அந்த ராஜேந்திரன் ரொம்ப மோசமானவன் ஏன் அவனுக்கு ரெண்டு கொம்பு இருக்கான்னா இவனோட தலைவன் ஒருத்தன் இருந்தானே முன்னாடி பாசுனு இவனை மாதிரி ரவுடி பசங்களை நிறைய பேரை பார்த்துட்டு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் இந்த ஸ்டேஷன்ல நான் எஸ்ஐஆ இருக்கிற வரைக்கும் எந்த ரவுடித்தனத்தையும் அனுமதிக்க மாட்டேன் முத்துவ நான் உண்மைய சொல்ல வைப்பேன் அதுக்கப்புறம் ராஜேந்திரனுங்கிற மாஃபியா டானு இருக்க மாட்டான் லாக்கப்ல தல்றனா இல்லையான்னு ரேடியேட்டர் சூடாயிடுச்சு சார் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஐயோ அடிக்காதீங்க அடிக்காதீங்க வேண்டாம் சொன்னா கேளுங்க ஐயோ அடிக்காதீங்க வேண்டாம் தம்பி துப்பாக்கி அங்கே இருக்கட்டும் சார் ஆனால் அதை எடுக்க நினைச்ச இந்த கை இருக்குல்ல அது மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் நம்ம ராஜேந்திரன் முதலாளி இருக்காரு பாவம் அப்பாவி சார் வேற யாரையும் இல்ல நம்ம ஊர் எஸ்ஐ தான் கண்ணன் துண்டமா விட்டு இருக்காங்க ஒரு எஸ்ஐக்கு இந்த நிலைமைனா ஊர் மக்களோட நிலைமெல்லாம் சொல்ல வேணும் அவங்களோட தொலைய தாங்கவே முடியல சார் நேத்து ராத்திரி முத்து என்கிட்ட வந்து தப்பா நடந்துகிட்டாங்க இங்க வர முத்து மட்டும் இல்ல ராஜேந்திரன் கூட இருக்கிற யாருமே சரியில்லை ஆமா ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் பாஸ் இருந்த வரைக்கும் இந்த ஊர்ல இருக்க பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இருந்தது இல்ல பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே பிரச்சனை தான் வட்டி கொடுக்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தள்ளி போயிருச்சுன்னா ரவுடிகளை கூட்டிட்டு வந்து தொல்ல குடுக்கறாங்க முந்தா நாள் என் பையனை போட்டு அப்படி அடிச்சாங்க இதெல்லாம் உங்க கிட்ட சொல்றது ஏன்னா நாளைக்கே நீங்க ஏதாவது செஞ்சிருவீங்கறதுனால இல்ல இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு வேற யாரும் இல்ல அதனாலதான் எங்களை காப்பாத்துங்க சார் இப்பத்திக்கு எல்லாரும் வீட்டுக்கு நிம்மதியா போங்க கண்டிப்பா உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழி பறக்கும் நான் உங்களோட பிரசிடன்ட் பிரசிடன்ட் சொன்னது கேட்டுச்சுல அவர் எதனா செய்வாரு இப்ப எல்லாரும் போலாம் சுசில் அக்கா ராமன எல்லாரும் போங்க வாங்க பாத்துக்கலாம் வாங்க எப்படி இருந்த வீடு பாசி என்ன வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும் ஆமா 
சோமன் சார் பழைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய இடத்துல வெட்டியிருக்காங்க நம்ம எதுக்கு இருக்கோம் நம்ம என்ன செய்ய ராஜேந்திரன் இருக்கிற நிலைமைக்கு நம்மள அவனால் எதிர்க்கவே முடியாது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய பேர் அடிச்சிருக்கோம் அதுக்கு பின்னாடி பாசன் இருக்கிற ஒரு தைரியம் தான் அது உண்மைதான் நம்ம சக்தியே பாசனம் தான் மறுபடியும் அந்த சக்தி நமக்கு கிடைக்க போகுது பாசன் தண்டனை முடிஞ்சு திரும்ப வர போறாரு பாசி உண்மையிலேயே வர போறான் ஆமா ராவண்ணா ஓஹோ சார் ஒரு நிமிஷம் ராஜேந்திரன் பாசியோட மச்சான் தானே அப்படி இருக்கும்போது அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல மொர தவறு செஞ்சா பாசி மச்சான் எல்லாம் பார்க்க மாட்டான் அன்பார்ந்த ஊர் மக்களே அக்கிரமத்திற்கும் ரவுடீசத்திற்கும் எதிராக நமது ஊர் மக்களின் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தும் விதமாக நமது மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் ஐயா மாதவன் அவர்கள் இன்று ஒரு நாள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை துவங்கியுள்ளார் நமக்கு தெரியும் காலம் காலமாக இந்த ஊர் ரவுடிகளின் பிடியில் சிக்கி இருக்கிறது என்று காவல்துறை மீதும் மரியாதை கிடையாது இதை எதிர்ப்பவர் வந்துட்டாங்க நீமா பேசணும் அன்பார்ந்தவர்களே எனது இந்த உரையானது நீடிக்க போவதில்லை பிரசிடென்ட் அவர்களின் தனிப்பட்ட முறையில் தான் இந்த போராட்டமானது நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது மட்டுமல்ல இங்கு அமர்ந்திருக்கும் அனைவருமே என்னை போலவே சிந்திப்பவர்கள் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து மனதளவில் விருப்பப்பட்டு இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவன் நான் அல்ல நல்ல தைரியமா பேசுறாரு எனக்கு ஒரு பொண்டாட்டி மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்க தலைவரே இதை தவிர வேற ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை ஊர் எனக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு எல்லாம் போகணும் என்ன வாத்தியார் இது அமிதே அதை எடுத்துட்டு வா நீங்க இப்படி சாப்பிடாம இருந்தா எனக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கு நீங்க இந்த உண்ணாவிரதத்தை முடிச்சிருங்க இல்ல உன்னோட மிரட்டல எல்லாம் கேட்டு இதுல நான் பின்வாங்கவே மாட்டேன் மிரட்டல வேண்டுதல் நீங்க உண்ணாவிரதம் போராட்டம் பண்ணா மீடியாக்காரங்க எல்லாரும் இங்க வந்துருவாங்க அப்புறம் கலாச்சாரம் பேசுறவங்க அப்புறம் இந்த ரைட்டர்ஸ் அப்புறம் வேலை இல்லாம இருக்கிற எல்லா வெட்டி பசங்களும் இந்த ஊர்ல வந்து நிக்க ஆரம்பிச்சிருவானுங்க அப்புறம் என்னோட வேலை சுமூகமா இருக்காது பிடிவாதத்தை விட்டுட்டு நான் சொல்றத அப்படியே கேளுங்க குடுங்க அமிதே எனக்கும் பாசிக்க இருக்க வித்தியாசத்தை சார்த்து கொஞ்சம் காட்டுங்கப்பா சார் நல்லபடியா போராட்டம் பண்ண வாழ்த்துக்கள் அமேத் சார் உண்ணாவிரதம் இருக்காரு சாகிறதுக்கு முன்னாடி யாராவது தண்ணி எண்ணி கொடுத்து இந்த போராட்டத்தை முடிச்சீங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் வேண்டாம் உங்களுக்கு ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்கு இப்பதான் வந்த தண்டனை முடிச்சது வயசுல இவ்வளவு பெரியவரை நாய் அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சிருக்கான் எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ராமண நீங்க வச்சு தடுத்துருக்கலாம் பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஹரி இவரை வீட்டு கூட்டிட்டு போ ராஜேந்திரன் அவன் தான் இந்த ஓரியப்பா ஆள்றான் அவன் இல்லாத எந்த பிசினஸும் இல்ல 
தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணப்போ நீ அவனுக்கு தங்க ஒண்ணு கொடுத்தல அதை வச்சு தான் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கான் அப்புறம் கண்ண முடி தடுக்கிறதுக்குள்ள அவன் இவ்வளவு பெருசா வந்துட்டான் எதிர்க்கிறது யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்கள கொன்னுடுவான் அந்த தாமசார கொண்டான்ல அது அவனை பத்தி ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சதுனாலதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ் தான் மெயின் அப்புறம் பணத்தை வட்டிக்கு விடுறது இந்த ஊர்ல பாதி பேரு அவங்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்காங்க அதுதான் அவனோட திமுறு இனி நீங்க தான் இந்த ஊரை மாத்தணும் ஆமா நம்ம ஊரை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும் நீ ராஜா மாதிரி ஆண்ட அந்த முட்டுக்காடு இல்ல அதுக்காக நான் திரும்பி வரல பழைய பாசா வாழ்றதுக்கு நான் விரும்பல தூங்கும் போது தலைக்கு கீழே கத்தியை வச்சுட்டு தூங்குறேன் அந்த வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம் உங்க பேர் என்ன அதுக்குள்ளது முடிவு நல்ல விஷயம் தான் அதை உங்களால காப்பாத்த முடியுமா எனக்கு அப்படி தோணல ஏன்னா நம்ம ஊரோட நிலைமை அப்படி இருக்கு நீ நல்லா இருக்கல்ல நல்லா இருக்கு நிறைய பணம் இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரியான வாழ்க்கை எனக்கு அமையலங்கிறது மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சுமா பாசியண்ணா வந்துட்டீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் நீங்க வரன்னு சொல்லியிருந்தா நான் இங்கே இருந்திருப்பேன்ல நீ ரொம்ப பெருசா வளர்ந்துட்ட அது எல்லாத்துக்கும் நன்றி கிடையாது உங்களுக்கு தான் செய்யணும் அன்னைக்கு நீங்க ஜெயிலுக்கு போகலன்னா எனக்கு இந்த வளர்ச்சி இருந்திருக்காது ஆனா இந்த ராஜேந்திரன் எதையும் மறக்க மாட்டேன் அந்த பாசத்தினால தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் நீங்க ஏன் கூட இருங்க முன்னாடி இந்த ஊரை நீங்க தானே ஆண்டீங்க அப்புறம் இந்த ஊருக்காரங்க என்னை பத்தி நிறைய பேசுவாங்க அதெல்லாம் நீங்க நம்பாதீங்க என் கண்ணுக்கு தெரியுறது மட்டும் தான் நஜம் இன்னைக்கு அப்படி ஒரு நஜத்தை பார்த்தேன் மாதவன் சார் அது ரொம்ப தப்பு தகுதியான ஆளுங்க கிட்ட தான் மோதணும் ஆம்பளைங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கணும் சூழ்நிலை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்கோங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு இருக்கலாம்னு நினைச்சிங்க யானை பத்தி தெரியும்ல ஜெயிலுக்கு போனது ஒரு விதத்துல நல்லதா வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு மாற்றம் வந்துச்சு செஞ்ச எல்லா தப்பையும் நான் திருத்தணும் அதுக்காக ஒரு வாய்ப்பு கொடுந்தா நான் சாமி கிட்ட கேட்கறேன் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு செத்து போன முஸ்தபாவோட அம்மாவும் தங்கச்சியும் இங்கேதான் இருக்காங்க நீங்க அவங்கள போய் ஒரு தடவை பார்க்கணும் உண்மையை சொல்லணும்னா இதை சொல்றதுக்காக தான் நான் இங்க வந்தேன் வீட்டில் யாரும் இல்லையா யாரது எதுக்காக இங்க வந்த இங்கு பண்ண துரோகம் பத்தாதா யாருமா பாசு வந்திருக்கமா போய வெளியில உனக்கு இங்க என்ன வேலை வந்தது வந்தது மன்னிப்பு கேட்கதா வேணாம் நீ எதுவும் சொல்ல வேணாம் துரோகி நீ முதல என் பையனை கொலை கேஸ்ல மாட்ட வச்சு அப்புறம் அவனையும் கொண்டுட்ட நீ எல்லாம் எப்பயுமே நல்லாவே இருக்க மாட்டேன் தெரியாம நடந்துச்சு எல்லாத்தையும் சரி பண்ண ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க என்ன எது வாய்ப்பு கொடுக்கணுமா இறந்து போன என் பையனை திருப்பி கொடுக்க முடியுமா நீ பாரு அண்ணன் செத்து கடந்த இந்த மண்ணில் ரத்தம் விழும் உன்னால வாழ்க்கையை இழந்த ஒரு குடும்பத்தோட சாபிடு நீ அழிஞ்சிருவேன் அதை பார்க்கத்தான் நானும் என் அம்மாவும் இங்க உயிரோட இருக்கும் யாருமே என்னை புரிஞ்சுக்க மாட்டுறாங்க ஒத்துமையா இருக்கலான்னு காலை பிடிச்ச கெஞ்சு நல்ல கேட்கல இப்ப வந்து அவங்களுக்கு இருந்தது ஒரு பையன் அவங்க பையனை இழந்துட்டு நிக்கிறாங்க அவங்களோட கஷ்டத்தை நீ புரிஞ்சுக்கணும் 
அப்புறம் அவங்க இந்த ஊர்ல இருக்கிறது உன்னோட ரத்தத்தை பாக்குறக்காக இல்ல அவங்களால இந்த ஊரை விட்டு போகவே முடியாது அவ்வளவு கடன் முஸ்தபா இறந்தப்பவே அவங்க போகணும்னு முயற்சி பண்ணாங்க ஆனா முடியல இந்த ஊர்ல ராஜேந்திரன் கட்ட கடன் வாங்கினவங்க பாதி பேர் அந்த லிஸ்ட்ல இவங்களும் இருக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு ஒரு வேலைக்கு போறா அந்த குடும்பத்துக்குன்னு வர ஒரே வருமானம் அதுதான் மேரேஜ் புரோக்கர் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட வேலை அவ்வளவு நல்லா போல ரெண்டு சிசர் அதனாலதான் இப்படி ஒரு கடையை போட்டு நானே நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் ஆமா பசி நீ வந்த விஷயத்த சொல்லவே இல்ல எனக்கு ஒரு மாப்பிள வேணும் உன் தங்கச்சி கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சே இது வேற ஒரு தங்கச்சி ஷால்னிக்கு ஓ நானும் நிறைய வரன் எடுத்துட்டு போனோம்ப்பா ஆனா அந்த அம்மா கிட்ட தான் காசு இல்லையே இந்த காலத்துல காசு வச்சிருக்கவங்களுக்கே கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்குது அப்புறம் எப்படி காசு நான் கொடுக்குறேன் ஆனா அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது தெரிஞ்சா ஒத்துக்க மாட்டாங்க புரியுது இங்க பாரு எல்லா விஷயத்தையும் நானே பாத்துக்கிறேன் அந்த பொண்ண கீழே இறக்கி விடுற என்னமா பிரச்சனை வட்டி கொடுக்கலன்னு சொல்லி பிரச்சனை பண்றாங்க நினைச்சுதான் <laughs> 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 இது என்னோட ஊரு உன்னோட ஊர் இல்ல இந்த ஊர்ல வந்து பொம்பளை பிள்ளைங்க கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்ட கொண்டுடுவேன் யாருன்னு தெரியுமா பாசுரா ஓடுறா ஓடிடு
கடவுளே இதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஊருக்கு நல்ல நேரமே வாஸ்தவம் முன்னாடி நான் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தேனோ அப்படிதான் இவங்க இருக்காங்க இன்னைக்கு நடந்த சம்பவம் இவங்க தெரியாம பண்ணிட்டாங்க ஏன் பொண்டாட்டியோட அண்ணன் தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா பிரச்சனை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அதுக்காக மல்லிப் கேக்க வந்திருக்கான் அமித் என்ன மன்னிச்சிருங்க நிறைய பிஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால எதையுமே உருப்படியா பாக்குறது இல்ல எல்லா பொறுப்பையும் பசங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்த காசுக்கு வட்டி வரலன்னா இவனுங்க போய் வாங்கிட்டு வருவானுங்க ரவுடிசம் பண்ணாதீங்கன்னு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் கேட்டா தானே என்ன நம்புங்க மச்சான் ஒரே தட்டில் சாப்பிட்டு ஒரே கட்டில் தூங்கினவங்க தான் நம்ம ஏன் காதலே நீ பூ சுத்தலாம் நினைக்காத மச்சு இன்னைக்கு இவனுங்க மார்க்கெட்டில் பண்ண சம்பவத்துக்கும் உனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு முட்டால் மாதிரி நம்புறதுக்கு நான் ஒன்றும் என் மூளையை கழட்டி சென்ட்ரல் ஜெயிலே வச்சுட்டு இங்கே வரல இன்னைக்கு நடந்த மாதிரி மறுபடியும் நடந்துச்சுன்னா இனிமேல் சண்டை வர்றது நமக்குள்ளதான் மச்சானுக்கும் மச்சானுக்கும் ஊருக்காரங்க சிரிக்கிற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணுமா மச்சா தேவையில்லாமல் என் தங்கச்சி மனசை நான் ஏன் கஷ்டப்படுத்தணும் நீங்கள் போங்க மச்சா உங்களுக்காக அவள் வெயிட் பண்ணுவா நீங்கள் போங்க அடியே உங்க அண்ணன் கிட்ட சொல்லிவை ஊருக்காரங்க அதிகாரம் பண்ற மாதிரி என் கிட்ட வசிக்க மாட்டான்னு சொல்லு எனக்கு பத்து வயசா இருக்கும் போது இந்த முட்டு கோடுக்கு நான் வந்தேன் போட்டிருந்த சட்டையும் அந்த சட்டில் இருந்த பாக்கெட்ல கிழிஞ்சி போன ரூபா நோட்டு மட்டும்தான் எனக்கு சொந்தமா இருந்துச்சு அன்னைக்கு அப்படி இருந்து இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருக்கேன் அதை தக்க வச்சுக்கவும் எனக்கு தெரியும் மச்சனுக்கு மச்சனுக்கும் சண்டை வருமா பாத்துக்கலாம் யாரு என்ன இழக்க போறாங்கன்னு அப்ப பாத்துப்போம் நீங்க எப்படி பேசுற அளவுக்கு என்ன நடந்துச்சு அதை போய் உங்க அண்ணன் கிட்ட கேளு ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ என் கிட்ட விளையாடணும்னு நினைச்சா மச்சான் கூட பார்க்க மாட்டேன் கவர்மெண்ட் வேலை நல்ல குடும்பம் அழகா இருக்கான் ஷாலினிக்கு பொருத்தமா இருப்பான் இதை விட நல்ல சம்பந்தம் இதுக்கப்புறம் என்னால கொண்டு வரவே முடியாது இங்க பாருங்க வரதட்சின கொடுத்தா போதும் வெறும் <laughs> 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 முஸ்தபா இருந்திருந்தானா அவ கல்யாணத்தை நல்லா பண்ணி வச்சிருந்திருப்பான் இல்ல ஆமா பாசண்ணா ம் முஸ்தபா இடத்துல இருந்து அவ கல்யாணத்தை நம்ம நடத்தி வைக்கணும் ஆனா காசு காசு ரெடி பண்ணணும் நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் ஆஹா நீங்க இப்போ வந்தீங்க ஆ வாங்க உள்ள உட்காரலாம் வாங்க பாசனா வாங்க என்ன விசேஷம் இது நம்ம தங்கியிருந்த வீட்டோட பத்திரம் இதை வச்சுக்கிட்டு நாலு லட்சம் ரூபாய் கடன் வேணும் முன்னாடி இந்த பாஸ் எப்படி இருந்தேன்னு தெரியும்ல கிண்டல் பண்ணாத நாங்கள் ஒன்றும் சும்மா கேட்கல அட நான் கிண்டல்லாம் பண்ணல இங்க பாருங்க பாசியனா வீடோட பத்திரத்தை வாங்கி பீரோல வச்சு பூட்டிக்கிட்டு கேட்கிற காசை கொடுக்குற காலம் இருந்துச்சு முன்னாடி ம் ஆனா இப்போ காசு வேணும்னா அது பத்தாது செக்கு வேணும் வயசு பொண்ணுங்களோட செக்கு யாருக்கு காசு வேணுமோ அவங்களுடைய தங்கச்சியோ பொண்டாட்டியோ பதினெட்டு வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க செக்கு கொடுக்கணும் இங்க இருந்து காசு வாங்கிட்டு போற எல்லாருமே சந்தோஷமா போவாங்க திருப்பி கொடுக்க சொன்னா ஆஹ் திரும்ப வாங்க போனா வாங்கினவனும் இல்ல கொடுத்த அட்ரஸும் இல்ல அண்ணன் இங்க இல்ல அண்ணன் இங்க இல்லன்னு சொல்றத தவிர அந்த அண்ணன் எங்க இருக்காங்கன்னு எவ்வளவு சொல்ல மாட்டீங்கிறான் 
இங்க பாருங்கண்ணே அதுக்கு ஒரு மாற்று வழி தான் இந்த செக்கு இப்படி ஒரு செக்கு எங்க கஸ்டடியில் இருந்துச்சுன்னா யாரும் அண்ணன் வீட்டு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல அதே தான் அதனால நான் பாசன் கிட்ட இருந்து எதுவும் வாங்க போறது இல்லை இந்தாங்க நாலு லட்சம் இதை இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஆனால் மதியத்துக்குள்ள செக்கு வந்துடும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பொண்ணோட செக்கு காசு எதுக்கு கேட்டாங்க தெரியுமா ஏதாவது பிஸ்னஸ்க்காக இருக்கும் இல்லை கல்யாணத்துக்கு சாலினியோட கல்யாணத்துக்கு உனக்கு எப்படி தெரியும் ஊரில் எல்லாருமே பேசிக்கிறாங்க கொஞ்சம் சிரிச்சாதான் என்ன என்னை பார்த்தாலே உன் முகம் ஏன் இப்படி வாடி போகுது உங்களுக்கு இப்போ என்ன வேணும் இங்க பாரு அளவுக்கு அதிகமான அழக கடவுள் உனக்கு கொடுத்துருக்காரு ஆனால் நீ இப்போ பண்ண போகிற விஷயம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் வருத்தமாக இருக்கு உனக்கு கல்யாணமாக போதாமே நல்ல குடும்பத்தில் இருக்க பொண்ணுங்கள்லாம் இப்படி பண்ணுவாங்களா சொந்த அண்ணனை கொண்டவன் பண்ணி வைக்கிற கல்யாணத்துக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு அவ கழுத்த நீட்டுவாளா என்ன நீங்க என்ன சொல்றீங்க புரியலையா பாசி உனக்கு பிரயாச்சிதமா பண்ற கல்யாணம் தான் இது நீ எதுக்காக அதுக்கெல்லாம் சம்மதிச்ச உன் சூழ்நிலை அப்படின்னா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டியதானே ஒரு ராணி மாதிரி உன்ன பாத்து அந்த ஆசி இங்கேயே மறந்துடு எதுக்கு எடுத்தாலும் அவசர புத்தி இதுதான் உன் பிரச்சனை இங்க பாரு நீ என்னோட கடனாளி அத மறந்துடாத அப்புறம் நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு எந்த குறையும் இல்லாம உன்னை நான் பாத்துக்கிறேன் கையை எடுடா எடுக்கலன்னா என்ன பண்ண முன்னாடி ஒரு தடவை தொட்டுருக்கு அப்ப நீ சிரிச்ச என்கிட்ட பணம் வாங்கும் போது இந்த ராஜேந்திரன் சிரிச்சா என்ன மச்சா கைய பிடிச்ச ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க வலையிலுக்கு அளவு பாக்குறீங்களா மனசுக்குள்ள சல்மான் கான் மாதிரி நிக்கிறத நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியோ வண்டியில இருங்க வீட்டுல விட்டுறேன் இன்னும் கோவம் தேர்ல போல் இருக்க நீ என்னடி கோபமா இருக்க சொன்னது கேக்கலையா தனியா போற பொம்பளை பொண்ணு மிரட்டி இருக்கீங்க வெக்கமா இல்ல உங்களுக்கு ஏன் இஷ்டப்படுத நான் இருப்பேன் உன்னால இருக்க முடிஞ்சா இரு இல்லனா போயிடு உன் அண்ணா இருக்கான்ல அவன் பாத்து பாத்து பாரு அதுல என்ன சந்தேகம் அன்னைக்கு நீங்க என் கழுத்துல தாலி கட்டும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இப்போதான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு எனக்கு புரியுது உனக்கு என்ன புரிஞ்சது எதுவும் புரியாது உனக்கு இல்ல யாருக்கும் இனி என்னத்தை சொல்லி உங்களை நம்ப வைக்கிறதுன்னு எனக்கே தெரியல அம்மாடி இந்த கல்யாணத்தை நடத்துறது நாங்க தான் இந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் வேண்டாம் சார் என்ன சமாதானப்படுத்துறதுக்காக நீங்க பொய் சொல்லாதீங்க எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நான் இந்த கல்யாணத்தை வேண்டாம்னு சொன்னேன் காசு கடன் வாங்கினதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா பாசு வாங்கல நான் ராஜேந்திரன் கிட்ட ஏன் செக் தான் கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா நாங்கள் நல்ல நிலமையில வாழ்ந்தவங்க அப்பாஸோட அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்கள் குடும்ப சூழ்நிலை மாற ஆரம்பிச்சுது அவங்க அப்பா இறந்த கொஞ்ச நாளிலேயே அப்பாஸ் ஒரு கேஸில் குற்றவாளி ஆயிட்டான் எப்போ ஊர் முழுக்க கடன் அந்த ராஜேந்திரனுக்கும் கடன் கொடுக்கணும் பல லட்சம் ராஜேந்திரன் சாலினியோட கல்யாணம் நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவன் தான் அவன் அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்லம்மா அதனாலதான் பிடிவாதம் பிடிக்காதீங்கன்னு சொல்லி இந்த கல்யாணத்துக்கு நாங்க உங்களை வற்புறுத்துறோம் அப்பா சிந்த மண்ணில் தான் இறந்து போனான் அதுக்கு ஒரு விதத்தில் நாங்கள் எல்லாரும் தான் காரணம் அதுக்கான நன்றியாக இதை நாங்கள் செய்கிறோம்னு நினச்சிக்குங்க முடியாதுன்னு மட்டும் நீ சொல்லாதம்மா 
ஷாலினி உனக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் வேண்டாம் நான் எதுவும் கேட்க விரும்பல அப்புறம் நான் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டதுனால நீ ஜெயிச்சிட்டேன்னு நினைக்காத எங்க அம்மா கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு தான் நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சேன் அதை தவிர மாதவன் சாரும் லக்ஷ்மியும் சேர்ந்து பேசி சம்மதிக்க வச்சுட்டாங்கன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க அப்புறம் நீங்க கடனா வாங்கி கொடுத்த என்னோட வரதட்சணை காசு அதை நான் கொடுத்துருவேன் உங்க கையால உதவி கிடைச்சதுன்னா முஸ்தபாவோட ஆத்மா அதை ஏத்துக்காது முஸ்தபாவோட ஆத்மா துடிச்சிடும் இல்ல ஷாலினி முஸ்தபாவோட ஆத்மா அதுல சந்தோஷப்படும் காரணம் எனக்கு <laughs> 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 ஒருத்தது <laughs> 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 நீ அப்படி நினைக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் சொன்ன நீ நல்லா வாழணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் நல்ல மனசோட புது வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கணும் உனக்கு நல்லது தான் நடக்கும் எப்பவுமே அப்ப ஷாலினி மேல நீங்க வச்ச ஆசை கனவு எல்லாமே போயிடுச்சு அப்படிதானே இல்ல அமித் அப்படி உடனே விட்டுற முடியுமா நான் அப்படி விட மாட்டேன் நீ வேணா பாரு இந்த கல்யாணம் நடக்காது பாசன் இல்லை யார் நினைச்சாலும் அது நடக்காது நடக்க விட மாட்டேன் பாசு நீங்க என்னங்க எஸ்ஐ சோமன் லாங் லீவ் எடுத்துட்டாரு இனி நான் தான் சார்ஜ் எடுக்கணும் இங்கே வரேன்னு தெரிஞ்சதும் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் நீ இங்கே இருக்கே இல்லை ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ராஜேந்திரனை மேல் இடத்துல ஸ்ட்ரிக்டாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எந்த காரணமும் இல்லாமல் ராஜேந்திரனை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு அதை கேட்குறத தவிர ஒரு சாதா எஸ்ஐயா என்னால் என்ன பண்ண முடியும் ஆனால் மனசளவில் நான் உங்ககூட தான் இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவன் ஒரு பயங்கர கிரிமினல் நீ கவனமாக இருக்கிறது நல்லது முன்னாடியெல்லாம் அப்பா சொல்லுவார் ஒரு ரவுடி தூக்கத்தில் கூட முழிச்சிருக்கணும்னு இப்போ நான் ரவுடி இல்லைனாலும் நான் அதை மறக்கலை நீங்கள் பயப்படாதீங்க என்னை பார்த்துக்க எனக்கு தெரியும் நான் ஞாபகப்படுத்தினேன் அவ்வளவு தான் அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன் ஊரில் போய் ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு வரணும் வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்குறேன் வரேன் வணக்கம் வணக்கம் என்ன இவ்வளவு லேட்டா வரீங்க பஞ்சாயத்து ஆபீஸ்ல ஒரு மீட்டிங் அதான் லேட் ஆயிடுச்சு இல்லனால அப்பா இப்படிதான் எந்த நல்ல விஷயம் நடந்தாலும் சொல்வாரு பஞ்சாயத்து ஆபீஸ்ல மீட்டிங் எப்ப பார்த்தாலும் கிண்டல் என்ன சுலைமான் கொஞ்சம் வேகமா போ ஜெகனங்க சேகர் வண்டி என்னாச்சு டிராவல்ஸ்ல சொல்லிருக்கே எந்த குறையும் இருக்க கூடாது அதனால தான் அடிக்கடி கேக்குறேன் சரி ஓகே இப்ப சந்தோஷம் தானே இந்த சந்தோஷம் வாழ்க்கை பூரா இருக்கணும் முக்கியமான <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
நான் இந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போக வந்திருக்கேன் அந்த பொண்ணை அனுப்பி விடுங்க அனுப்ப <laughs> கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது கொடுத்த செக்கு ஒருவேளை பவுன்ஸ் ஆகலாம் அதுக்கு கேஸு போட்டு அந்த கேஸுக்கு ரெண்டு வாய்தா வாங்கி ஃபைனான்ஸ்காரங்களுக்காக உங்களை மாதிரி போலீஸ்காரங்க வாரண்ட்டு வாங்குவீங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு உதவி பண்ணுங்க போதும் குற்றவாளிய கோர்ட்ல ஆஜர் பண்ணுங்க நாங்க ஜாமீன் வாங்கிக்கிறோம் இந்த ராத்திரி இல்லையா அதுக்கு எந்த கோர்ட்டு திறந்து வச்சிருக்காங்க கோர்ட் வேண்டாங்க மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட வீட்டுல ஆஜர் படுத்துங்க போதும் அப்ப உனக்கு லா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியுமா தெரிய வந்துச்சு கொஞ்ச நாள நான் சட்டத்துக்குள்ள தானே இருந்தேன் சென்ட்ரல் ஜெயில்ல அதுதான் விஷயமா எவனையாச்சும் கொண்டுட்டுன்றதுக்காக அந்த திமுறை என்கிட்ட காமிக்காத என்கிட்ட விளையாடன் வெய் நான் யாருன்னு உங்ககிட்ட காமிக்க வேண்டியது இருக்கும் என்ன எதுவும் செய்ய வச்சிடாதீங்க முன்னாடி பருவூருங்கிற ஒரு ஊர்ல ஒரு லாட்ஜ்ல தங்கியிருந்தீங்களே ஞாபகம் இருக்கா அப்போ பக்கத்து ரூம்ல இருந்த பசங்க உங்க கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டாங்க அது ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு அந்த பசங்க கிட்ட இருந்து உங்களை காப்பாத்தினது யாருன்னாவது ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு நீங்க எப்படி இருந்தீங்கன்னாது ஞாபகம் இருக்கா என் வேட்டிய வச்சுதான் உங்க மானத்தை காப்பாத்தன அன்னைக்கு தேங்க்யூடா மேங்க்யூடான்னு நீங்க தான் என் கிட்ட சொன்னீங்க அதுக்கு பதிலாக இதை பண்ண சொல்லி கேட்கல யாரு சொல்லி நீங்க இதெல்லாம் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியாம இல்ல அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் அதை நிக்க கூடாது அதை நின்னுச்சுன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் யாருன்னு காட்ட வேண்டியிருக்கும் என்ன அதை நீங்க பாக்கணுமா நீங்க பண்ண உதவிக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா இது என்னோட கடமைமா இவ எனக்கும் தங்கச்சி தானே ஏதோ ஒண்ணு நல்லதா போச்சு கல்யாணத்துக்கு பாசம் மட்டும்தான் கூப்பிட வேண்டியதா இருந்தது அவனும் வந்துட்டான் இனி எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் இல்ல இந்த கல்யாணத்துக்கு நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் போலீஸ் கூட்டிகிட்டு போன பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு எங்க குடும்பத்துக்கு அவசியம் இல்லை போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவ்வளவு மோசமான இடமா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போற எல்லாரும் குற்றவாளியா இத காரணமா வச்ச அவசரமா நீங்க எடுக்கிற முடிவு நிச்சயமா சரி சரி தப்பெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ அதை கூட என் தங்கச்சிக்கு ஏற்பாடு பண்ண கல்யாணம் நடக்கும் நடக்கணும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் ஒரு பொண்ணு கைய விடாதவன் தான் ஷால்னி கைய பிடிக்கணும் அம்மாவுக்கும் ஷால்னிக்கும் சம்மதம்னா ஜமால் இவன் தான் பையன் சம்மதம் இதுதான் முட்டுக்கோடு கிராமத்துடைய ஸ்கெட்ச் இதோ இங்க தான் நம்ம ரெசார்ட் கட்ட போறோம் பட் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் இந்த இடத்துல ஒரு காலனி இருக்கு அதை எப்படி கிளியர் பண்ணுவீங்க தைரியமா இருங்க சுதாகர் பாய் காலனிய ஒரே நைட்ல கிளியர் பண்ணிடலாம் இதோ இவனும் நம்ம ஆளுங்களே போதும் நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்பே உங்களை நம்பி தாங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க செவன்டி பர்சன்ட் நாங்க தான் இன்வெஸ்ட் பண்றோம் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா என்ன ப்ராப்ளம் இந்த ராஜேந்திரனை எதிர்த்து இந்த முட்டுக்கோட்டில் ஒரு பிரச்சனை கூட வராது காக்கவும் அழிக்கிறதுக்கான தெய்வமும் அதுவும் நான் தான் வணக்கம் மச்சா சாரி டிஸ்டர்ப் பண்ணதுக்கு மன்னிச்சிருங்க ஒரு நிமிஷம் வெளியே இருக்கீங்களா ஒரு நிமிஷம் எதுக்கு போகணும் அவங்க இங்கே இருக்கட்டும் நான் உங்களுக்கு ஒரு லேடி செக்கு கொடுத்துருந்தேன்ல அந்த செக்கை கொடுங்க ம் கொடுறா இது உங்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கின நாலு லட்சம் ரூபா இந்தாங்க அப்போ நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்க கணக்கு தீந்துருச்சு இன்னும் ஒரு கணக்கு பாக்கி இருக்கு ஏழ பொம்பளை பிள்ளைய பணைய வைக்கிற மாதிரி செக்கு வாங்குறல்ல அது இனிமேல் இந்த முட்டுக்காடு கிராமத்துல நடந்துச்சுன்னா கொண்டுடுவான் இந்த பாஸ் வாங்கடா போலாம்
அண்ணனுக்கு வலிக்கணும்னா உனக்கு வலிக்கணும் என்கிட்ட மோத நினைச்ச என்ன நடக்கும்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கணும் மும்பையில நம்ம சேர்ந்து இருந்தோம்னா அவனை எப்பவும் முடிச்சிருக்கலாம் எனக்கு சின்ன சந்தேகம் அவனோட பகையை தீக்க சொந்த மனைவிய எவ்வளவு யோசிச்சாலும் அது மட்டும் தான் எனக்கு புரியல அதெல்லாம் நான் வாழ்றதுக்காக கட்டினேன் நினைச்சியா இல்ல கொள்றதுக்காக தான் என்னாச்சு பாசு ரொம்ப கோபமா சுத்திட்டு இருக்கான் அவனுக்காக எதையும் செய்யறதுக்கு அந்த ஊருக்காரங்க ஒன்னா இருக்காங்க அவன் நம்மளை தேடி கண்டிப்பா இங்க வந்துருவான் வரட்டும் அவன் எப்ப வருவான் தான் காத்துக்கிட்டு இருக்க இனி இந்த ஊர்ல யாராச்சும் ஒருத்தர் தான் இருக்கணும் ஊர் முழுக்க தேடி பார்த்தாச்சு கிடைக்கல எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் ஓடிட்டான் உனக்கு பயந்து இல்ல அவன் அப்படி பயந்து ஓடுற ஆள் கிடையாது ஞாபகம் இருக்கா உங்க அப்பா ஃப்ரெண்டு ராகவம்ப்பா உன் விஷயத்துல பெரிய தப்பு பண்ணிட்ட அதை சரி பண்ணத்தான் நான் இப்போ வந்திருக்கேன் முஸ்தப்பாவை கொண்டுட்டு நீ ஜெயிலுக்கு போயிருந்தப்ப ஒரு நாள் நான் இங்கே வந்திருந்தேன் தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாஸ்கரன் தனியாக தான் இருந்தா அவனை பார்த்து ரெண்டு வார்த்தை பேசணும் முக்கியமா உன்னை பத்தி பேசணும்னு வந்த அப்பதான் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பிரபாகர்னு ஒருத்தனை கொண்டிய அந்த பிரபாகர்னோட பையன் தான்டா நான் இந்த ஊருக்கு வந்ததும் உன் பையன் கூட சேர்ந்ததும் இந்த வாய்ப்புக்காக மட்டும் தான்டா ராஜேந்திரா உங்க அப்பாவை நான் கொள்றதுக்கான காரணம் உனக்கு குடுக்க வேண்டிய காசு குடுக்கலனா அது இல்ல 
அவையும் பொண்டாட்டி கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டான் வேண்டாம் நான் எதையுமே கேட்க விரும்பல இன்னைக்கு நீ நாளைக்கு உன் பொண்ணு பாசு எல்லாரையும் நான் கொள்வேன் நீ எதையும் பார்க்கல புரியுதா போ போ அவ மிரட்டுறத நிறுத்தவே இல்லை பார்த்ததை யாருக்கிட்டையாவது சொன்னால் பொண்ணை கொண்டுருவான் அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் இருந்தது தங்கச்சி மட்டும்தான் அவன் அப்படி சொன்னதுனால ஒரு அப்பாவா என்ன செய்யணுமோ அதை இவர் செஞ்சார் ஆமா அது மட்டும் இல்லை நீ ஜெயில இருந்தப்போ ஓ தங்கச்சிய அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான்னு கேள்விப்பட்டேன் அதனால ராஜேந்திர மனசு மாறி இருக்குமோ நினைச்சேன் எல்லா கதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டியா நல்லதா போச்சு நான் தாண்டா உன் தங்கச்சியும் அப்பாவையும் கொன்னது அப்புறம் சஹீர் முஸ்தபா அவனையும் நான் என் கையால் தாண்டா கொன்ன அவனை கொன்னுட்டு நீ ஜெயிலுக்கு போனா தானே உங்க அப்பாவை என்னால கொல்ல முடியும் கொண்ண இப்ப உன் தங்கச்சியும் இனி எனக்கு தேவை நீதான் நீ என்ன கொண்டுவியடா பரதேசி பயில அடிச்சு கொள்ற அவன
நீ இந்த முட்டுக்காட விட்டு எங்கேயும் போக போறதில்ல இங்க எதுவும் நடக்கல இங்க நடந்தது எதையும் நாங்க பாக்கல பாவத்துக்கு சம்பளம் மரணம் இவனுக்கு கிடைச்சது அந்த சம்பளம் தான் சார் சேதுபதி இன்னொருத்தனை கூட்டிட்டு ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்கான் என்னோட சேரு ஹரி வண்டி ஏடுறா 